వెల్కమ్ టు ట్రెండింగ్ టెన్ బీజేపీ మూల పురుషుడు ఎల్కే అద్వానిని ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా అవమానిస్తున్నట్లు చూపుతున్న ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది ఒక సభా వేదిక మీద నుంచి వెళ్లిపోవాలంటూ అద్వానిని అమిత్ షా ఆదేశిస్తున్నట్లు ఆ వీడియోలో కనిపిస్తోంది అయితే దీనిని ఉద్దేశించి బహిరంగ అవమానం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడైన వ్యక్తికి ఇంతకు మించి అవమానం ఉండదు స్టేజ్ పై నుంచి గెంటేశారంటూ క్యాప్షన్లు పెట్టి ఈ వీడియోను షేర్ చేస్తున్నారు అయితే అస్తమానం అద్వానిని తమ గురువుగా తండ్రి లాంటి వాడిగా చెప్పుకునే బీజేపీ నేతలు హిందూయిజం లో గురువుకిచ్చే విలువను ఇవ్వకపోగా స్టేజ్ పైకి రాకుండా తరిమేయడం అత్యంత బాధాకరమని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు పంతొమ్మిది నుంచి అద్వాని పోటీ చేస్తున్న గాంధీనగర్ ని ఈసారి ఆయనకు కేటాయించకుండా తానే పోటీ చేస్తున్న అమిత్ షా జరిగింది చాలలేదు అనుకుని మరో కొత్త ఎవ్వారం మొదలెట్టారంటూ సర్వత్ర విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల జోస్యంపై వైసీపీ నేత విజయసాయిరెడ్డి జనసేన విశాఖ అభ్యర్థి జేడీ లక్ష్మీనారాయణ మధ్య ట్విట్టర్ ఫైట్ మొదలయ్యింది మాకున్న అంచనాల ప్రకారం జనసేన ఎనభై ఎనిమిది స్థానాల్లో గెలిచి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని అనగా అరవై ఐదు సీట్లలో పోటీ చేసి ఎనభై ఎనిమిది సీట్లు ఎలా గెలుచుకుంటారు దర్యాప్తులలాగా ఇక్కడ కూడా లేనిది ఉన్నట్లు చెబుతున్నారని కౌంటర్ వేశాడు దీనిపై జేడి వివరణ ఇస్తూ జనసేన నూట నలభై స్థానాల్లో బీఎస్పీ ఇరవై ఒక్క స్థానాల్లో లెఫ్ట్ పార్టీలు పద్నాలుగు స్థానాల్లో పోటీ చేశాయని సీఏ చేసిన విజయసాయిరెడ్డి గారు కాస్త లెక్కలు సరిచూసుకోవాలని చురకలంటించారు మీ తప్పుడు లెక్కల వల్ల ఎంతో మంది ఇరుక్కున్నారు ఇకనైనా మంచి లెక్కలు చేయడం నేర్చుకోండంటూ హితవు పలకడంతో విజయసాయిరెడ్డి తలపట్టుకోక తప్పలేదు బాలకోట్ దాడిలో పాక్ పౌరులు ఆర్మీ జవాన్లు ఎవరూ చనిపోలేదని వివరణ ఇచ్చారు విదేశాంగ మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్ ఆ ఆపరేషన్ విషయంలో సైన్యానికి పూర్తి స్వేచ్ఛను ఇచ్చాం అలాగే పాక్ పౌరుల్లో ఏ ఒక్కరూ చనిపోవద్దని పాక్ జవాన్లకు చిన్నపాటి గాయం కూడా కారాదని స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చామన్నారు దాడి జరిగిన నాటి నుండి రెండు వందల యాబై నుంచి మూడు వందల మంది ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టాం అంటున్న కేంద్ర మంత్రులకు సుష్మా స్వరాజ్ వ్యాఖ్యలు చిక్కులో పడేశాయి అంతమంది చనిపోయినట్లు అక్కడ యాక్టివ్ గా ఉన్న మొబైల్ ఫోన్ల ద్వారా నిర్దారించుకున్నామని చెప్పుకొచ్చిన బీజేపీ నేతలపై మరి ఆ ఇరవై రెండు మంది ఉగ్రవాదులు పాక్ పౌరులు కారా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటూ భారీగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి రాష్ట వ్యాప్తంగా మొన్న విడుదలైన ఇంటర్ ఫలితాల్లో తప్పులు దొరలాయని విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు ఆందోళన పడుతుండగా ఇంటర్ బోర్డు దీనిపై స్పందించింది పరీక్షకు హాజరైన మెమోలో అబ్సెంట్ అని పడడంపై క్లారిటీ ఇస్తూ సూపరింటెండెంట్ తప్పిదం వల్లే ఇలా జరిగిందని తప్పులను వెంటనే రెక్టిఫై చేసి చర్యలు తీసుకుంటామని విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు ఎవరూ మదనపడొద్దని అన్నారు అయితే పరీక్ష తప్పామని తెలిసిన క్షణాల్లోనే పిల్లలు అఘాయిత్యాలు చేసుకున్నారు అలాంటి సున్నితమైన అంశాలలో ఇంటర్ బోర్డు మబ్బు పట్టినట్లు వ్యవహరిస్తుందని అత్యుత్తమ టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉన్న కాలంలో ఇలాంటి తప్పులు దారుణమని తల్లిదండ్రులు పోతున్నారు క్రికెట్ లో హెలికాప్టర్ షార్ట్ స్పెషలిస్ట్ గా పేరున్న ఎంఎస్ ధోనికి హార్దిక్ పాండ్యా నుంచి ముప్పు పొంచి ఉంది ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ఐపీఎల్ లో ధోని కంటే పర్ఫెక్ట్ గా హెలికాప్టర్ షాట్ ఆడుతున్న పాండ్యా ధోనికున్న హెలికాప్టర్ స్పెషలిస్ట్ బిరుదును తన్నుకుపోయేలా కనబడుతున్నాడు మరోవైపు వెస్టిండీస్ క్రికెటర్ ఆండ్రూ రసెల్ తన అత్యంత విచక్షణ రహిత ఆట తీరుతో క్రికెట్ రూపురేఖలనే మార్చేస్తున్నాడు తన భీకరమైన ఆట తీరుతో ప్రతి మ్యాచ్ లోనూ కోల్కత్తాను ఒంటి చేత్తో గెలిపిస్తున్న ఆండ్రూ రసెల్ ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ చూసి క్రికెట్ ప్రపంచం ఆశ్చర్యపోతుంటే అతడికి బౌలింగ్ వేయడానికి వస్తున్న బౌలర్స్ కి మాత్రం బాల్ పట్టుకోక ముందే చెంటలు పడుతున్నాయి